Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Амаш Бенуа». Начнем с другой темы. «Родина примет» к истории газеты «За возвращение на родину». Рассказывает историк Игорь Петров. С 16 апреля 1955 года в Берлине в конференц-зале Дома Национального Совета состоялась пресс-конференция Комитета за возвращение на родину. Пресс-конференция была созвана ведомством печати при премьер-министре ГДР по просьбе этого самого комитета. На конференции присутствовало более 80 корреспондентов демократических газет и 50 корреспондентов, представляющих буржуазную печать. Таково было официальное сообщение, из которого мировая общественность узнала о новой советской пропагандистской инициативе. О ней мы сегодня и поговорим, полистаем вместе с вами пожелтевшие страницы газеты, которая до 60-го года так и называлась «За возвращение на родину», а потом была переименована в «Голос Родины». После окончания Второй мировой войны за границами Советского Союза находились миллионы бывших советских граждан. Это были военнопленные, вывезенные насильно астарбайтеры, а также люди, которые отправились на Запад добровольно вместе с отступающими немецкими частями, опасаясь репрессий за сотрудничество с оккупационной администрацией или просто не желая возвращаться под добрый сталинский прищур. Большая часть из них вернулась домой в ходе послевоенной репатриации. Официальная статистика говорит о почти 5,5 миллионах возвращенных советских граждан, в том числе более 1,8 миллиона тысяч военнопленных. Но сотни тысяч остались на Западе. В 1952 году советские ведомства, здесь я использую данные из статьи Виктора Николаевича Земского, оценивали численность второй эмиграции в 450 тысяч человек. Реальная, предполагаю, была несколько больше. Примерно три четверти, однако, составляли выходцы из Западной Украины, Белоруссии и Балтийских стран, для большей части которых вопрос о возвращении в СССР просто не стоял, так сказать, по определению. Хотя отдельные эстонцы, латыши, литовцы, западные украинцы и белорусы потом в СССР все-таки вернулись. И, кроме того, на Западе оставались, разумеется, многочисленные представители первой послереволюционной эмиграции, кто-то уже ассимилировался, но кто-то так и не прижился в новых странах обитания. Некоторые из них потом вернулись в СССР, тоже вскоре после войны. Самый известный пример – руководители и активисты Союза советских граждан во Франции, судьбы многих из которых сложились после возвращения трагически. Но многие колебались и еще не были готовы сделать столь решительный шаг. Вот на эту аудиторию, в первую очередь, конечно, на первую названную группу, на эмиграцию, попавшую на Запад после Второй мировой, на свежих эмигрантов, так сказать, и были нацелены громкоговорители вновь созданного Советского комитета. Слово «громкоговорители» использовано здесь не только в переносном смысле, потому что у комитета была своя радиостанция, которая вела передачи для соотечественников за рубежом. В этом смысле инициатива зеркалила методы психологической войны, применяемые американской стороной. Конкретно создание радиостанции, на которой я веду этот свой рассказ, радиоосвобождение, оно впервые вышло в эфир двумя годами раньше. Но об антисоветской пропаганде мы когда-нибудь поговорим отдельно, а сегодня вернемся к советской. Итак, в середине апреля 1955 года комитет обращается к живущим за рубежом соотечественникам. Процитирую часть этого обращения. Дорогие соотечественники, братья и сестры, к вам обращают свое слово ваши сограждане, члены комитета за возвращение на родину. Мы вместе с вами испытали все тяготы жизни на чужой стороне и ныне, возвратившись в родные края, живем в кругу близких, друзей, трудимся, воспитываем детей, уверенные в своем и в их будущем. Мы знаем, как тяжело вам живется. Многие из вас не доедают, не имеют человеческого жилья, не имеют самого главного, что нужно человеку, честной работы. Но даже те из вас, кто сегодня по воле слепого случая сыт, кто благодаря тысяче ухищений и унижений умудрился обеспечить себя сегодня, разве они могут быть уверены в завтрашнем дне? Мы знаем также, что мешает вам возвратиться. Вас удерживает страх. Да, страх, навеянный лживой пропагандой за океанских господ и их подлых приспешников, которые твердят вам денно и ношно, будто бы вас в советской стране встретят как отщепенцев, будут вас притеснять, посылать на принудительные работы. Не верьте им, это ложь. Возвращайтесь, 
Родина примет вас. Даже тех, кто, не вытерпев лютого голода и побоев, вступил во враждебные нашей стране воинские организации, вроде бесславной РУА или национальных батальонов. Даже тех, кто, движимый страхом смерти, согласился поступить к оккупантам на службу. Даже тех, кто виновен перед Родиной. Родина примет. Нашей стране дорога каждая пара честных трудовых рук. Каждый работник физического и люмственного труда найдет здесь свое место в сплоченных рядах миллионов советских тружеников. Возвращайтесь, дорогие соотечественники. Родина помнит о вас. Родина вас зовет. Подписано это воззвание было 17 членами комитета. Председателем комитета стал генерал-майор Николай Филиппович Михайлов, бывший командир 5-й гвардейской танковой бригады. Он попал в плен в мае 1942 года, будучи раненым. В плену находился сначала в офицерском лагере Хаммельбург, затем за просоветскую агитацию был направлен в концлагерь Флоссенбург и за то же самое в июле 1944-го переведен в Дахау. Дело в том, что во Флоссенбурге многие военнопленные были заняты на военных заводах, поэтому администрация стремилась там изолировать просоветских агитаторов. Был освобожден американцами, через Париж репатриирован в Советский Союз, после проверки уволен в запас по состоянию здоровья. Вот этот человек и возглавил комитет, который по его фамилии на Западе стали называть Михайловским. Замечу, что уже в основу всего конструкта заложена некоторая алогичность. Комитет был призван убедить оставшихся на Западе граждан, что плен вовсе не является прегрешением. Но во главе его был поставлен генерал, единственным прегрешением которого и было пребывание в плену. В комитет вошел также еще один узник Хемельбурга, тоже отправленный за просоветскую агитацию в концлагерь, бывший начальник штаба 113-й стрелковой дивизии Николай Митрофанов, попавший в плен осенью 1941 -го года под Вязьмой. Там же попал в плен и тоже в конце войны оказался во Флоссенбурге, а потом в Дахау литературовед Алексей Дубовиков, один из героев книги Ваша Иван Никитич «Хранители наследства», принимавший впоследствии активное участие в знаменитом издании «Литературное наследство». В Комитете за возвращение на родину он исполнял обязанности секретаря и, вполне возможно, процитированное нами воззвание было написано именно им. Итак, газета «За возвращение на родину» издавалась в Берлине. Сначала она выходила два раза в месяц. С 1956 -го года стала выходить еженедельно, а затем и два раза в неделю. Таким образом, в год выпускалось около 100 номеров. Это была четырехполосная газета, содержание которой тематически можно разделить тоже на четыре таких больших блока. Первый – это официоз. Официальные правительственные сообщения, в том числе коммунике о поездках Хрущева, тексты его речей, стенограммы речей на съездах партии и так далее. Каждый, выросший в Советском Союзе, подобное наполнение газетных страниц помнит прекрасно. С флангов это величественное идеологическое здание, подпирали безымянные заметки об успехах социалистического строительства. Жанр тоже прекрасно знакомый любому жителю Советского Союза. Вот, когда заводу Красная Акса и было поручено изготовить для дружественного индийского народа партию модернизированных культиваторов, рабочие дали слово досрочно справиться с этим заданием. Конец цитаты. Кроме того, к официозу относились и сообщения самого комитета, в том числе интервью, в первое время, кстати, довольно многочисленные, которые комитет давал иностранным, в том числе западным журналистам. Второй тематический блок – повествование о вернувшихся домой. В каждом номере газеты было от полудюжины до дюжины заметок, написанных либо от третьего лица, либо от первого лица самими возвращенцами, часто в форме писем, обращенных знакомым, родственникам и друзьям, оставшимся на Западе. Пара таких заметок всегда сопровождалась фотографиями, возвратившихся на новом месте работы или в кругу семьи, на худой конец одиночными фотографиями. Приведем в качестве примера один из таких типичных рассказов. Старший лейтенант медицинской службы Павел Тебеньков попал в немецкий плен в январе 1945 -го года. Газетной статьи этого нет, но мы можем узнать это из современных баз данных, то есть эта история верифицируется. В конце 49-го он отправился из Германии в США, и это верифицируется, подтверждается базой данных Бада Рользина. Приглашающая сторона в транспортном листе скрывается за почтовым ящиком в калифорнийской Санта-Пауле, но из статьи мы узнаем, что это, цитата, «компания Citrus Associated» вывозила из Западной Европы дешевую рабочую силу на апельсиновые плантации, и дешевые руки перемещенных лиц пригодились. Говорили нам потом, что прямой нужды в дополнительных рабочих на плантациях, пожалуй, не было. Нас привезли для того, чтобы сломить упорство мексиканцев, не желавших работать на плантациях за мизерную плату, назначенную компанией. Так это было или нет, не знаю. 
Знаю только, что мексиканцы, работавшие на цитрусовых плантациях, штат Калифорния, Портервилл, на нас, перемещенных, смотрели очень косо. Платили им, как и нам, по 15 центов за ящик собранных апельсинов. Плата ничтожно малая. Конец цитаты. Доктор Тебеньков попытался устроиться по специальности. В университете Миннеаполиса экзаменовался по анатомии, физиологии, патологической анатомии, бактериологии, гигиене и биологической химии. Но работу так и не получил. Промыкавшись еще несколько лет то упаковщиком, то санитаром, принял решение вернуться на родину, о чем со страниц газеты и сообщил городу и миру из Ленинграда. Кстати, Павел Тебеньков дожил в Советском Союзе, потом в России до почтенного возраста. Он фигурирует в одном из списков ветеранов в 2005 году, уже за 90 лет ему к этому времени должно было быть. Третий блок газеты тематически примыкает ко второму. Это письма живущим на Западе от их советских родственников, отцов, матерей, жен, детей. Также, как правило, с фотографиями близких, ждущих возвращения, заблудших сыновей и дочерей. В большинстве случаев, как мне представляется, это были не обращения наугад. То есть родственники знали, что адресат обращения действительно жив и находится на Западе. И узнать они это, конечно, могли только тоже от товарища майора. И, наконец, четвертый, последний блок – рассказы о тяжелой жизни на Западе. Здесь нет никакого сарказма, иммигрантский хлеб всегда был черств, а после войны особенно. Редакции не нужно было ничего выдумывать, достаточно было пользоваться имеющейся информацией, в сборе и обработке которой, опять-таки, конечно, помогал товарищ майор. Следует отметить, что география сообщений, иногда подаваемых как подобие репортажа, иногда как письма с мест, была весьма широка, кроме понятных и очевидных Германии, Франции, Бельгии, США, Канады, Бразилии, Аргентины и Австралии, присутствовали довольно неожиданные экзотические адреса, африканские страны, Филиппины. На странице газеты попала в частности удивительная история литовца Константина Сантанайтиса, сражавшегося во время войны на стороне вермахта, а после войны записавшегося во французский иностранный легион, направленного во Вьетнам, там перешедшего на сторону партизан и с его слов 9 лет воевавшего вместе с партизанами против французов в 100 километрах к северу от Сайгона. Этот рассказ мне, правда, пока верифицировать не удалось. Дополняли этот блок фильетоны и стихотворные произведения. На ранних стадиях филетонная составляющая газеты несла прямо-таки Марк Твеновскую мощь. Цитата. «Зачем бывшему агроному Николаю Григорьевичу Рубан за мизерную плату подметать улицы Регенсбурга? Для чего Григорию Крикуну собирать по грязным закоулкам трепье, за которое он не может выручить денег даже на ежедневное пропитание? Что заставляет интеллигентного человека Абуханцева, живущего в Аугсбурге, на рассвете собирать возле домов американцев объедки? Конец цитаты. Приведем также в сокращение и образчик поэтического творчества со страниц газеты. «Бесследно годы пролетают, в чужом краю старею я, меня Сибирью здесь пугают, Сибирь же родина моя. Подите прочь вы злые слухи, и так уж сам себя глажу». Пошел в Роа я с голодухи, теперь в Бразилии сижу. Я здесь страдаю, изнываю, мне каждый день, как десять лет. Советский консул в Уругвае, а на билет крузейра нет. Не надо мне другого края, лишь тот, где слава Ермака. Тайга родная, золотая, Иртыш, великая река. Конец цитаты. Но в целом сатира на странице газеты не только высмеивала нехороших людей, но и сочувствовала угнетаемым им хорошим людям. Характерно, что в первые годы существования газеты граница между хорошими и нехорошими людьми была проведена максимально лояльно. В нехорошие записывались лишь американские актеры психологической войны, то есть сотрудники спецслужб, сотрудники Американского комитета по освобождению от большевизма и так далее. Одного из руководителей Американского комитета, Исаака Петча, на газетных страницах почему-то упрямо именовали Пейджем. Также, конечно, нехорошими были сотрудничающие с американцами иммигрантские организации НТС, ЦОПС, БОНР и так далее. И их руководители. Но на этом все. Тут э, совершенно сознательно проводилась черта, а все остальные были сочтены потенциальным объектом пропагандистской вербовки и тем самым не подлежали поруганию на газетных страницах. В этом смысле доходило до курьезов. Например, полковника Константина Крамиади, белого эмигранта, организатора одного из первых антисоветских формирований из бывших военнопленных в составе вермахта в 1942 году, впоследствии активного участника Власовского движения, впоследствии сотрудника радио Освобождения, как раз на момент этого письма. 
была, то есть он был антисоветчиком до мозга костей, тем не менее со страниц газеты «За возвращение на родину» его поздравляли с Новым годом, причем совершенно серьезно. Впрочем, такой нейтралитет продержался недолго и уже вскоре показное дружелюбие уступило место логике пропагандистской борьбы, для которой, конечно же, были нужны мишени. Помимо этих четырех блоков существовали специальные поводы, как правило, связанные с пропагандистским сопровождением перебежавших на советскую сторону видных деятелей миграции. Именно с такого повода комитета начал свое существование. На его первой пресс-конференции, с анонса которой мы начали нашу передачу, общественности был представлен бывший профессор истории Харьковского университета Владимир Василакий, который раскаялся в своем сотрудничестве с финансируемыми американцами эмигрантскими организациями. Уже под заголовки репортажа о пресс-конференции дают вполне исчерпывающее представление о ее содержании. Вот эти заголовки. «Мое место среди моего народа». Американский комитет вербует шпионов и диверсантов. Мышиная возня эмигрантских заправил. В погоне за подачкой. Разложение эмигрантской верхушки. Рядовые эмигранты стонут от нищеты и бесправия. И заключал на пресс-конференции профессор, видя страдания рядовых эмигрантов, я понял, что находясь в эмиграции, я никакими способами не смогу облегчить их участь. И, не желая дальше мириться с таким положением, порвался эмиграцией и возвратился на родину. Конец цитаты. Впоследствии профессор еще не раз гостил на страницах газеты. В частности, читатели узнали, что он нашел себе работу в Государственном музее истории Полтавской битвы, где, цитата, начал изучение памятников Полтавской битвы и ее документации, так как ему поручено обслуживание учащихся средних школ и студентов, посещающих музей. Конец цитаты. Другой сравнительно крупной рыбой, которой мог похвастаться комитет, был журналист Борис Альшанский, о котором мы уже рассказывали в отдельной передаче. Ну и, наконец, следует упомянуть первого директора русской библиотеки в Мюнхене, ныне Толстовская библиотека, Владимира Залесского. В этом случае мы можем взглянуть, так сказать, за кулисы побега, так как отчет об этом побеге сохранился в документах противоположной стороны в архиве ЦРУ. Вот цитата из этого отчета. Благодаря посредничеству Бориса Николаевского и директора Института изучения культуры и истории СССР Бориса Яковлева, Залеский вошел в контакт с главой Американского комитета по освобождению от большевизма в Мюнхене мистером Петчем. Залесскому удалось убедить Американский комитет взять на себя финансирование библиотеки и зарплату всем ее сотрудникам. Были приобретены новые книги. Сегодня в библиотеке около 11,5 тысяч томов. В июне 1955 года Виктор Залесский обратился с новым предложением в Американский комитет. Он предложил открыть в Мюнхене русский культурный центр, который должен объединить все разрозненные русские политические группы. Залесский считал, что центр должен возглавить он, но под влиянием Бориса Яковлева Американский комитет решил передать руководство центром в руки госпожи Крыловой. Между Залесским и Крыловой началась свара, так что пришлось вмешаться немецкой полиции, отобравшей ключи у Залесского и вручившего их Крыловой, что, по всей видимости, и стало причиной бегства Залесского в Восточный Берлин. Далее автор отчета упоминает, что Залевский увез с собой картотеку читателей библиотеки, более тысячи имен, биографических данных и адресов, которая давала очень хороший срез русской эмиграции в Мюнхене. А Мюнхен, вспомним, был на тот момент главным послевоенным эмиграционным центром, главным центром идеологической борьбы в Европе. И, естественно, эта картотека облегчила советским чекистам работу по установлению личностей интересующих их лиц. Сам же Залеский вернулся к семье Вастрахань и писал оттуда в газету «За возвращение на родину». «Мне, естественно, хотелось бы, как и прежде, читать лекции в ВУЗе. Но 14 лет сделали свое дело. Мне предстоит месяца два усиленно поработать, чтобы опять вернуться к любимому занятию. Теперь, когда я лично встречал людей, вернувшихся по амнистии из мест заключения, за которыми были по существу те же проступки перед родиной, как у вас, кому я обращаюсь, Теперь, когда я своими глазами увидел, как относятся на родине к возвращающимся, я имею полное моральное право заверить вас. Оставьте ваш страх. Это письмо уже конца 1955 года. Слушатели вправе меня спросить, а что за амнистия, о которой упоминает Залеский? Дело в том, что само создание комитета в апреле 1955 было лишь первой частью советской двухходовки. Главный ход был сделан 17 сентября, когда указом председателя Президиума Верховного Совета Ворошилова была объявлена амнистия советских граждан, сотрудничавших с оккупантами во время войны. 
Согласно ей освобождались из мест заключения все осужденные по большинству подпунктов печально известной 58 статьи, в том числе по 58 пункт 1 измена родине, на сроки до 10 лет. Все осужденные на сроки до 10 лет освобождались. Осужденные на сроки свыше 10 лет, для них э, срок сокращался на половину. Тут, правда, на полях следует отметить, что советская власть не была последовательной в части размера наказаний. По собственному опыту обработки персональных данных могу сказать, что в 1946 году большая часть осужденных за сотрудничество с врагом получала, как правило, 10 лет ИТЛ, а вот в 1949 году примерно за те же прегрешения бывало, что получали и 25 лет. И как вариант, 10 могли превратиться в 25, если дело рассматривали и открывали по вновь открывшимся обстоятельствам. Но вернемся к амнистии. К сентябрю 1955-го осужденные сразу после войны на 10 лет свой срок отсидели уже практически полностью. Так что в этой части амнистия носила скорее знаковый характер. Куда важнее, по крайней мере для эмигрантов, был седьмой пункт указа. Вот он. Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей, которые в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов сдались в плен врагу или служили в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях. Освободить от ответственности и тех ныне находящихся за границей советских граждан, которые занимали во время войны руководящие должности в созданных оккупантами органах полиции, жандармерии и пропаганды, в том числе и вовлеченных в антисоветские организации в послевоенный период если они искупили свою вину последующей патриотической деятельностью в пользу Родины или явились с повинной. Нельзя сказать, что после амнистии в Советский Союз хлынул прямо поток бывших коллаборантов. Но количество их, несомненно, увеличилось, хотя, конечно, в большинстве своем это были рядовые бойцы восточных батальонов, легионеры, пропагандисты, сотрудники оккупационной администрации. Из сравнительно крупных фигур можно назвать разве что майора Хачика Хачатряна во время войны, попавшего в плен и командовавшего казачьим полком в составе вермахта. Майор Хачатрян вернулся в Ереван, после чего тоже стал постоянным гостем на газетных страницах. Но в указе присутствовал еще пункт 4, который гласил не применять амнистии карателям, осужденным за убийство и истязание советских граждан. Некоторые, опрометчиво возвратившиеся, впоследствии из-за этого пункта не попали под защиту указа. В частности, можно назвать вернувшегося в 1957 году из Австралии Александра Строганова. Он был в 1970 году арестован по делу Гехайнфельд полицея 520. Был на процессе приговорен к 15 годам лишения свободы и умер в заключении в середине 70-х. Интересно, что одним из объектов пропагандистской разработки был избран Леонид Пылаев, бывший сотрудник русскоязычной поднемецкой пропаганды, а после создания радио «Освобождение» его постоянный автор, выступавший на радио с сатирическими антисоветскими филитонами, крайне популярный в эмигрантской среде. Тем не менее, было сочтено, что Пылаев недоволен условиями своей немецкой жизни, хотя как раз в этот период он начал сниматься в немецких фильмах и получать неплохие гонорары, и вот в июле 1956 года к Пылаеву обратился лично генерал Михайлов. Цитата. «Уважаемый соотечественник, не обижайтесь, что я обращаюсь к вам без имени и отчества. К сожалению, мне остается неизвестным, как вас по-настоящему зовут, то ли вы Леонид, то ли Иван Иванович. Ведь у вас много имен, а тем более фамилий – Пылаев, Павловский, Октябрев и т.д. Ваши знакомые по Мюнхену, теперь уже возвратившиеся на родину, много говорили о вас, как о хорошем, талантливом человеке, который гибнет, с каждым днем все глубже погружаясь в грязное болото эмигрантской жизни. Они просили помочь вам вырваться из этого болота. Поэтому я и решил написать вам это письмо, чтобы откровенно, как русский русскому, изложить вам свои мысли. По словам тех же товарищей, вас гнетет тоска по родине, вам опостылило эмигрантское существование, вам хочется вернуться домой». Ведь вы неоднократно признавались им в откровенных беседах, что ненавидите своих нынешних шефов, презираете себя самого и свою работу, ими оплачиваемую. Вы говорили, что готовы все бросить и уехать, но не знаете, как это сделать. А главное, что вас останавливает страх за допущенные в прошлом ошибки, страх перед ответственностью за годы работы на ненавистной радиостанции. И вот вы продолжаете эту постылую жизнь, пляшете под дудку своих шефов и заливаете вермутом или шнапсом горечь тоски по родине. Вы, конечно, опасаетесь, что как только вы попадете в Берлин или переступите границу СССР, вас тотчас же арестуют. Вы боитесь, что вам не будет дано возможности свободно жить и трудиться. Но ведь эти страхи напрасны. Они внушены вам той ложью и клеветой, которую усиленно распространяют ваши малоуважаемые шефы. 
генерала поддержала, это был конец цитаты, генерала поддержала вернувшаяся из Мюнхена в Киев Галина Олейник, в прошлом тоже диктор радио Освобождения. Вот цитата из ее письма. «Пусть моя весточка вас обрадует, пишу вам Леня с Родины. Конечно, вы знаете о том, что я работаю по своей любимой специальности. Наверное, вы слушали меня». Устроилась я с дочуркой хорошо, как и полагается человеку. С чувством горечи вспоминаю неприглядную жизнишку в Мюнхене. А о вас и моих друзьях храню самые теплые воспоминания. Мы ведь были настоящими друзьями. Как поживаете вы, Леня? Что с вашим шавролетом? Наверное, умудрились еще раз разбить. Леня, соберитесь с мыслями. Подумайте о будущем сына. Мой вам совет. Бросайте бесперспективный Мюнхен. Возвращайтесь домой. Такому талантливому человеку найдется и работа, и заслуженный почет. Можно видеть, что все эти письма составлялись по известному шаблону. Вступление, констатация неудовлетворенности адресата нынешними условиями жизни, рекомендация возвратиться, обязательные гарантии светлого будущего в Советском Союзе и указание на напрасность любых страхов. Ну что ж, и в заключение, конечно, надо попробовать ответить на вопрос, насколько эффективна была деятельность комитета. Полной статистики у меня, к сожалению, нет. Сам генерал Михайлов оценивал ее в марте 1956 -го года не очень высоко. Он в одном из интервью, сказав, что общее количество перемещенных лиц в Германии оценивается примерно шестизначным числом, указал, что советских граждан, вернувшихся в Советский Союз через Берлин, было более 500 человек. То есть за год вернулось более 500 человек из Германии. Понятно, что данные только за год, но некоторое представление о масштабах они дают. Другой статистический срез дает эмиграция из Аргентины. Там тоже есть статистика. В 1956 году и далее нанимались даже целые пароходы для перевозки репатриантов. Всего, однако, с 1955 по 1960 год в Советский Союз выехало около 4 тысяч человек. Так как Аргентина и Германия были в числе стран, в которых репатриация шла особенно активно, думаю, что вот эти данные дают некоторое представление об эффективности работы комитета. Как уже говорилось, если не брать в расчет репатриантов, которые отличились в кавычках в антипартизанских и иных карательных операциях и впоследствии за это в Советском Союзе арестованных, в целом на этот раз Советский Союз обещания перед репатриантами относительно амнистии выполнил. Ну, например, те, кто вернулись в 20-е, в начале 30-х и попал под сталинский террор, им повезло куда меньше. Но, разумеется, это не значит, что переезд в Советский Союз и обустройство на новом месте всегда шли так гладко, как об этом рассказывала газета «За возвращение на родину». В 2006 году Евгений Жирнов, работавший в советских архивах, опубликовал в «Коммерсанте власть» статью, в которой цитировал многочисленные жалобы репатриантов, поступившие в общий отдел ЦК КПСС. Цитата. «В городе Ростове-на-Дону из 111 семей Семей, прибывших в 1955-1956 годах, только 9 получили ведомственную площадь или площадь в домах местных советов. Все остальные живут у родственников и на частных квартирах, а 6 семей в гостинице. Гражданин Уваров, прибывший в Советский Союз в 1955 году из Болгарии, с семьей в 5 человек, живет в сарае, бывшем свинарнике, без отопления, с земляным полом, уплачивая за проживание в нем хозяину по 150 рублей в месяц. Семья гражданина Сенека, приехавшего в июле текущего года в город Ростов из Франции, живет у матери жены, где занимает одну кровать в общей комнате. На кровати спят жена с сыном, а сам он вынужден спать на полу. В ближайшее время они ждут второго ребенка. В связи с отсутствием жилья, ими возбуждено ходатайство о выдаче визы на обратный выезд во Францию. Конец цитаты. Конечно, такие случаи были не единичными и показывают, что на самом деле скрывалось за парадным газетным фасадом. И тем не менее, саму амнистию и инициативу Михайловского комитета можно в контексте хрущевской оттепели расценивать как шаг гуманистический, позволивший тем иммигрантам, которые не сумели найти себя на Западе, или тем, которые боялись вернуться, опасаясь преследования за коллаборационизм, начать в Советском Союзе новую жизнь. А ведь слова «Советский Союз» и «Гуманизм» нам удается соединить в одном предложении не так часто, куда реже, чем это случалось в речах советских генсеков. Родина примет. К истории газеты «За возвращение на родину» рассказывал историк Игорь Петров. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. 
Амаш Бенуа. Я беседую с историком русско-итальянских культурных связей Михаилом Талалаем. Михаил Григорьевич, такое впечатление складывается, что семья Бенуа, если не одна из самых счастливых, то, по крайней мере, одна из самых удачливых в смысле историографии в России. Уж каких только книг не издано и об Александре Николаевиче, и об Альберте Николаевиче, и о Николае Бенуа, и о многих других племянниках, двоюродных сестрах и так далее, и так далее, включая Питера Устинова. Что же включил в себя вот этот новый трехтомник? Что-то уже известное или какие-то исторические и архивные находки? Ну, конечно, находки, Иван Никитич, потому что выпускали профессионалы, участники все тоже, исследователи профессионалы. Но я с вами полностью согласен, что семейство Бенуа – это некая исключительная история в нашей отечественной историографии. Составитель этого сборника – Владимир Фролов, о котором я еще немножко расскажу, предисловие написал, мне кажется, не очень правильно, но все-таки написал так, что в отличие от многих других семейств, род Бенуа также умеет сохранять память о своих предках. Ну, как бы так он подчеркнул достоинство своего рода. Ну и, естественно, вот весь этот поток культурный, литературный и прочее, он отражается и на нас с вами. Я осознал, что я уже третий раз в нашей радиовстрече с вами рассказываю о Бенуа. Первый раз – это презентация книги моей миланской коллеги, тоже нашей соотечественницы, Влады Новиковой «Нава». Она написала ну, действительно новаторскую книгу на итальянских материалах о Николае Александровиче Бенуа сценографе Ласкала, который почти полвека здесь заправлял в Милане художественной частью этого самого главного театра оперы в мире. Потом у меня была отдельная с вами передача, которая называлась «Бенуаский бум» о потоке литературы. Вот сейчас вы вспомнили этот э, поток публикаций. И готовясь к нашей сегодняшней встрече, я, кстати, полез в сеть, чтобы посмотреть, как правильно пишется этот термин. Я в нем все-таки сомневаюсь, несмотря на то, что я консультировался с Бенуа. Уместно ли говорить о бенуаском, такое прилагательное, и как говорить? А мне сказали, да, пиши с двумя буквами «с». Я проверил, как это пишется, Иван Никитич, к моему удивлению, первый ответ мне пришел из э, нейросети. И было написано так, что «бенуаский бум» — это термин, внедренный историком русского зарубежья Михаилом Талалаем. Как... Блестяще! Я вас поздравляю! Сеть все знает про нас. И что этот термин обозначает ну, то, чем мы сейчас с вами сегодня занимаемся. Это выявление и описание вклада семьи Бенуа в русскую, французскую и итальянскую культуру. Ну, я бы добавил, может быть, еще и английскую культуру, благодаря Питеру Устинова. Но все-таки да. Особенно если мы будем говорить о расширенном семействе. То есть это сюда включается Серебрякова во главе с знаменитой художницей Зинаидой. Это семейство Лансере. Ну, вспомним скульпторы Евгения Лансере. Ну и не только его. Уже упомянутые Устиновы. Ну и Фроловы. Фамилия, конечно, такая не, не очень бенуасская. Но все-таки э, мозаичист Владимир Александрович Фролов был одним из ведущих мастеров этого дела в России начала 20 века. А книгу составлял его внук Владимир тоже Александрович Фролов, мой давний приятель, историк Петербурга, историк искусства, историк семьи Бенуа. И по моим понятиям он уже лет 20 занимается составлением вот этой новой книги, которая вышла в этом году в издательстве «Европейский дом» семейства Бенуа и художественный мир России. И я прикинул специально к нашей беседе, я занялся арифметическими подсчетами. Сейчас я посмотрю, что у меня получилось. Вот что получилось. Это три тома. И в общей сложности они составляют 1150 страниц. И это более 50 авторов. 
То есть сами можете представить, какая-то многолетняя кропотливая работа. Сам составитель, редактор Владимир Александрович Фролов в своем предисловии от редактора он описал, ну скажем, маршрут этого трехтомника. По его словам, он делал это дело лет 10. Но мне кажется, что уже лет 30 прошло, потому что первая конференция по Бенуа, которую он провел, это 96 год. Да, вышел тогда сборник, вышел сборник и по второй конференции, но именно тогда складывался вот круг этих исследователей, людей, причастных к бенуаскому буму. Будем укреплять эту терминологию. И, наконец, в 2013 году произошла новая конференция – в то время Владимир Александрович работал в Российском институте истории изобразительных искусств, который сторожил и питерский называют Зубовским институтом, потому что он был основан до революции графом Зубовым. И, собственно, вот по своей такой идее первоначально продолжал свою жизнь и в советские времена. Но, учитывая то, что сборник этот трех Томный, выходил уже в рамках другого учреждения. Составитель его в предисловии дал очень такую серьезную критику своему научному руководству, которое вставляло палки ему в колеса в эту конференцию, не предоставило стены института. Не буду вдаваться в подробности этой борьбы с начальством и институтским. В итоге конференция происходила даже на другой площадке. Директор тогдашнего института назвал бенуаское дело хобби, семейным хобби Владимира Александровича Фроло. И это слово «хобби» он не раз повторяет, чувствуется так, травмировал его этот выпад начальства, что вот он, представив такой трехтомник, дал асимметричный ответ на это полемическое высказывание насчет хобби. Итак, третий раз. Третий раз про Бенуа, согласно итальянской пословице, она мне вспомнилась сейчас, «non c'è due senza tre», то есть «без двух не бывает трех», или «там, где есть два, всегда есть и три», соответствует нашей тоже пословице, очень странной, надо сказать, с богословской точки зрения, «бог любит троицу». Итак, третий раз Бенуа, трехтомник, везде цифра «три», и сначала про обложку. На обложку Владимир Фролов поместил фотографию своего пращура, архитектора середины XIX века примерно, Николая Леонтьевича Бенуа. Это его портрет, а внизу под обложкой, ну, скажем так, символический, эмблематичный памятник, которому посвящено несколько статей. Это, представьте себе, исчезнувший и вновь обретенный петербургский костел. Ну, так раньше называли по-польски все римско-католические церкви. Это удивительная, конечно, история. Я тоже немножко занимался в середине 80-х годов. Бенуа построил, он сам тоже был католик, для католической общины на выборской стороне, красивую в неогатическом стиле, кладбищенскую церковь. И вот в 80-е годы выходят статьи, публикации, где она считается исчезнувшей, несохранившейся. Я сам тогда занимался исследованием Петербургской церковной архитектуры и пошел на розыски и обнаружил, что храм стоит обезображенный, искалеченный. Там была лаборатория сельхозакадемии, но тем не менее он стоял. Ну и вот, конечно, после перестройки произошли разного рода метаморфозы. Храм не то что вернули, но передали в аренду католической общине. Община это восстановила храм. И вот восстановленный храм в его первоначальном блеске и помещен на обложку. Там же внутри этого храма был и похоронен пращур редактора этого трехчастного, трехтомного сборника Николай Леонидович Бенуа. Могила не сохранилась, сохранилось место, но, тем не менее, вот это место, скажем так, ожило. Ну и, конечно, множество статей. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Амаш Бенуа». Я беседую с историком русско-итальянских культурных связей Михаилом Талалаем. Меня, как вот сейчас определила сеть историка русского зарубежья, конечно, в первую очередь интересовали фигуры из этого рода в эмиграции. Ну и, конечно, ну скажем так, одного из основных коренных этого рода искусствоведа, художника Александра Николаевича Бенуа. О нем оставил очень симпатичные, интересные воспоминания, вошедшие в эту книгу Дмитрий Иванович Вышнеградский, 
родившийся в Париже, уже в эмиграции в 1924 году, и умерший в возрасте 96 лет в 2020 году. Он написал небольшие мемуары, интервью с ним снимал редактор уже этих мемуаров, мой добрый знакомый коллега Андрей Корляков, который занимается, ну, скажем так, изобразительным, фотографическим наследием русского зарубежья. И э, в итоге вот впервые мы э, читаем этот мемуар Дмитрия Ивановича, который всегда настаивал на том, что его надо называть Дмитрий на старославянский лад. Из воспоминаний внука Александра Бнуа Дмитрия Вышнеградского – подготовленных для публикации исследователем фотографического наследия русской эмиграции Андреем Корляковым. Бенуа имели особенный дар, чтобы создавать свой теплый уют. Всегда у них было интересно. Вечером мой дед, так же, как и его отец в свои времена, садился за чайный стол под висячей лампой и раскладывал пассианса. Один из них назывался «Собачья тоска». И я ему помогал. Каждое утро он упорно работал в мастерской, то для какой-то постановки в Милане, то чтобы писать письма или свои воспоминания, то чтобы принимать писателей, с которыми он имел дело. Тогда нельзя было ему мешать. После вкусного обеда он обязательно отдыхал в течение получаса, а потом вместе мы шли на прогулку, на выставку или в синема, а если погода позволяла, ехали в Версаль. Гуляя по улицам, Александр Николаевич любил фокусничать и балаганить. Он вертел палкой и испускал громкие крики. Меня это стесняло. И я ему говорил, конечно, по-русски это был наш естественный язык, «Дидиш, на тебя смотрят». А он в ответ «Ну пусть смотрят». Да, конечно, во Франции фамилию Вышнеградский не могли произносить, и поэтому его сократили до Вишени. И вроде бы он пользовался этим псевдонимом, потому что Дмитрий Иванович много писал. Он сам, собственно, был историком, работал как юрист, но прославился, это интереснейшая вещь, этот представитель рода Бенуа прославился как первый пропагандист в Европе американско-африканского блюда. Он начал писать успешные статьи о блюзе, пропагандировал его, открывал концерты и прочее, прочее. Но вернемся к эмигрантским делам. Другая замечательная парижанка из этого рода, великая уже, как сейчас можно сказать, художница Зинаида Серебрякова, имела интересные связи с Бельгией. И тоже моя добрая коллега и исследователь русского зарубежья именно в Бельгии, Надежда Авдюшева Лекомт, написала очень емкую, такую, я бы сказал, новаторскую статью «Серебряковы в Бельгии», где открыла для меня очень много нового и интересного. В Бельгии они оказались не так просто. Их привечал очень интересный бельгиец, барон Жан де Броуэр. И это был необыкновенный человек. Он начинал свою карьеру как промышленник, торговец, и в том числе много заработал на связях с Российской империей начала XX века. Представьте, он даже был почетным консулом Российской империи в городе Брюгге, их родовое гнездо. Затем его назвали рыцарем бельгийской индустрии, и бельгийский король присвоил ему звание барона. Теперь надо говорить, что это барон де Броуэр. И он э, полюбил творчество Серебряковой, привечал их, приглашал, она писала портреты его семейства. Приезжали также ее дети Александр и Катя. И Надежда Авдюшева раскопала воспоминания внучки этого барона, которая э, так вспоминала о приездах художницы в гости к ее дедушке, барону, рыцарю бельгийской индустрии. Бельгийка Клэр Менье, внучка барона Жан де Бруэр, так вспоминала о Серебряковых в Бельгии. Перевод с французского надежды Авдюшевый Лекомт. В течение полугода мадам Серебрякова, ее сын Саша и дочь Катя жили в доме моего деда. Я недавно встречалась с Катей и ее братом в их парижской мастерской, и мы болтали за чашкой чая. Не без эмоций они вспоминали свое пребывание в Брюгге, когда они были гостями этого барона, любителей искусств. Их мать писала пастельные портреты членов нашей семьи. Саша специализировался на пейзажах. Он исполнял их в технике гуаши, и нам нравилось узнавать в них такое особенное небо Фландрии. 
В Брюгге Катя Серебрякова, ей не было еще и 18 лет, разрешала иногда нам, малышам, входить в ее комнату, где мы, разину форты, рассматривали крошечные фигурки, созданные руками этой феи. Они были сделаны из какой-то мягкой массы, секрет которой был известен только Кате, и раскрашены ею же. Крошечные персонажи находились среди мебели такого же размера внутри коробки, стенки которые были украшены так, что создавали впечатление настоящего дома в миниатюре. Меня особенно заинтересовала неизвестная мне судьба Георгия Александровича Бенуа. Уж не буду рассказывать его родословно. Понятно, что он имеет самое прямое отношение к этому роду. Он участник гражданской войны, бежал, монархист, обосновался в Южной Америке, в разных странах. Потом это стало Аргентина. Работал преимущественно таким промышленным архитектором. Был членом Ровса и таким очень убежденным, заядлым монархистом. Потом он стал репатриантом и вернулся в Советский Союз. Статью о нем, очень интересную, с новыми материалами, написала Марина Масейкина, которая вообще занимается русским зарубежьем на территории Латинской Америки. И она цитирует воспоминания самого Георгия Бино, а они, представьте, вышли после его репатриации в Казахстане, в Москву, Ленинград его не пустили. И в середине 60-х годов в Алмате вышла его книга «43 года в разлуке». Понятен смысл этого пафосного названия. И э, Марина Масейкина цитирует, собственно, эту книгу достаточно официозную, ну и некоторые свои розыски. Из мемуаров Георгия Александровича Бенуа «43 года в разлуке». Мы почти все почему-то имеем тягу к рисованию. Кого я помню из дядей, теток, братьев и сестер, все рисовали. Писали красками и не худо. Посещали музеи, сидели с альбомами и рисовали пейзажи в парке, в лесу, в поле. В начале Второй мировой войны для всех нас, и хозяев страны, и аргентинцев, и англичан, и белых русских, заброшенных на далекий континент вихрем революции, стоял один вопрос, мучительный и неразрешенный. Что дальше? С кем мы в этой борьбе? 22 июня сделал то, что не смогли сделать десятилетия. В этот день отчетливо определилась позиция русских эмигрантов. Началась та переоценка ценностей, которая в корне изменяла психологию подчас самых непереберимых противников советского строя. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Амаш Бенуа». Я беседую с историком русско-итальянских культурных связей Михаилом Талалаем. Ну, что добавить про этого Бенуа? Он, репатриировавшись, в общем, провел достаточно спокойную жизнь, работал архитектором-строителем и даже, как писали в газетах, выступал балалаечником на концертах народного хора Павлодарского машиностроительного завода. Ну, именно вот он и жил в этом Павлодаре, в Казахстане. И в итоге, вот представьте, этот белогвардеец получил советскую медаль за освоение целинных и залежных земель. Вот такие повороты в истории рода Бенуа. Я впервые узнал в этом сборнике об архитекторе Николае Ленсере, достаточно известном советском архитекторе, который, впрочем, начал работать еще до революции, пытался бежать, бежал из Петрограда в 2020 году в Ростов, но затем вернулся. Его привлекли к деятельности в Советском Союзе, в 1931 году посадили, потом выпустили, а в 1936 году его привлекли в скорбный проект, в приспособление мраморного дворца, который, как мы знаем, был построен Ренальде для своего любовника Орлова Екатерины, затем Великокняжеский дворец, приспособление этого, как его называли, здания благодарности под музей Ленина. Об этом написал искусствовед Юрий Трубинов. Из статьи Юрия Трубинова «Роль архитектора Николая Лансаре в приспособлении мраморного дворца под музей Ленина». 
Николай Лансаре был поставлен в жесткие идеологические рамки, связанные с созданием атмосферы политического музея, прославляющего вождя мирового пролетариата. В прежнем здании благодарности, специально построенном для проживания человека, диаметрально противоположного по происхождению и человеческой судьбе, ближайшего фаворита императрицы, представителя высшей знати свергнутого царского режима, идеологически чуждого новой власти. Архитектор обязан был максимально, насколько это было возможно, вытравить сам дух аристократического семейства великих князей, занимавших здания на протяжении полутора веков. Требовалось выполнить установку вышестоящих инстанций по созданию специфических интерьеров, прославляющих человека, не имевшего ни малейшего отношения к мраморному дворцу, и искоренить память о прежнем времени. При входе во дворец Лансаре переделал гранитные ступени и начертал на чистой беломраморной доске над порталом, где во времена Екатерины II существовала надпись «Здание благодарности» новые слова «Музей В. И. Ленина» — ленинградский филиал. Ниши парадные лестницы, освобожденные от неуместных для политического музея аллегорических мраморных статуй, заняли бронзовые бюсты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Декоративная лепка стен и наддверников с неуместными изображениями амуров, орлов, великокняжеских вензелей и тому подобных атрибутов безжалостно удалялась. Из праздничного интерьера ротонды сделали траурный зал. Паркет закрыли ковролином. В центре установили столб с посмертной маской Ильича под стеклянным колпаком. Вокруг расставили склоненные красные знамена с черными траурными лентами. Но и эта работа не спасла Лансере, который был арестован как французский шпион. Ну, конечно, вот с такой фамилией. В 1938 году он был снова арестован и умер в ГУЛАГе. Михаил Григорьевич, а вы какое отношение имеете к этому трехтомнику? Вы были редактором или участвовали в составлении, или, может быть, писали свою статью? Да, да, конечно, моя статья, причем одна из самых последних. Я не участвовал ни в этой конференции, ни в предыдущих, участвовал в других... Но э, Владимир Фролов пару лет тому назад поделился со мной одной загадкой и пригласил меня ее разгадать. В его архиве находился прекрасный альбом акварелей итальянских видов, ну, где-то 30-е годы 19 века, который принадлежал его пращуру Николаю Леонтьевичу Бенуа. Там было 48 очень изящных видов, преимущественно Рима. Из них только 8 подписанных, остальные 40 безымянных и непонятно чьей руки. Фролов надеялся, что эти виды написал его прапрадедушка, который был в Италии пансионером Академии художеств как раз в середине XIX века, писал итальянские виды, и он попросил меня, ну, скажем так, удостоверить эту теорию. Мне пришлось его разочаровать, потому что, сравнив эти виды с другими работами Николая Бенуа, все-таки я пришел к идее, достаточно обоснованной, не буду ее утверждать, Ждать, что это работа неизвестного нам итальянского художника. И они составили типичный альбом путешественника Грантура. Фотографий тогда не было. Состоятельные грантуристы ездили по Италии и собирали красивые картинки с красивыми видами. Эту мою идею доказывает и неожиданно вторгшийся совершенно другой, другой кисти, другой руки вид Венеции. То есть обладатель этого альбома был и в Венеции тоже, но не было подходящего рисунка основного художника, и он вклеился совершенно чуждый. Организуют этот альбом, очень некультурно обрезали подписи у 40 иллюстраций. И главная была моя задача, с которой я справился успешно, но с помощью итальянских коллег, это атрибуция этих достопримечательностей. Ну, Рим достаточно узнается, но там много и провинции, и неизвестные провинции. Поэтому главный мой труд, пожалуй, это было именно выяснение тех или иных объектов. И в итоге в сборнике опубликованы все 40 48 этих э, рисунков. На мой взгляд, они очень украсили этот трехтомник. Там появилась Италия. Но осталась все-таки загадка, кто же автор. 
И надеюсь, что я все-таки смогу ее разгадать, потому что буквально в эти дни после выхода сборника я затеял переговоры с моими коллегами-итальянцами насчет издания уже на итальянском этого загадочного альбома, который, кстати, принадлежал не самим Бенуа. На теснении сохранился герб дворянского рода Зиновьевых. Это еще одна загадка. Зиновьи, ну, наверное, подарили, вряд ли они продавали такие вещи. Очень богаты были эти дворяне. Так вот, я решил опубликовать этот альбом и повел уже переговоры в известном мне ежегоднике, который называется «Стрены дей романисти» о рождении Рима. Амаш Бенуа о новом трехтомнике, посвященном прославленной семье художников, архитекторов, декораторов и сценографов, я беседовал с историком русско-итальянских культурных связей Михаилом Талалаем. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.